こんにちは、北谷ですこのチャンネルのテーマ「DIY と車中泊は」はコロナ禍に始めた趣味ですが実はもう一つ自転車通勤も始めていました今回は自転車通勤を1年余り続けて感じたメリットとデメリットをお伝えしたいと思います参考までに私の通勤経路は河川敷のサイクリングロード片道15キロ時間にして40分弱です基本的に晴れの日だけで雨の日は公共機関で通勤していて2021年は120日ぐらい乗りましたそれでは早速1つ目のメリットから発表します自転車通勤といえばダイエットというイメージ通り私の場合も効果がありました2020年末に 74.3kg だった体重は2021年末には 64.0kg と約 10kg のダイエットに成功しましたこの間自転車通勤以外の運動はしておらず食事や飲酒の量は一切変えていません純粋に自転車によるダイエット効果と言っていいと思いますただ自転車に乗ることで過剰な食欲が抑えられ間食の量は明らかに減りましたまた体重だけでなく脂質や肝機能などの血液検査の結果も軒並み改善しました2つ目の効果は心身のリフレッシュ効果です最初は朝から疲労して仕事に集中できませんでしたが慣れると朝一の打ち合わせでもしっかり頭が働いていることを実感できました精神的にも汗と一緒にモヤモヤしたよどみが流れる感じでとてもすっきりします今では自転車に乗らない日は逆に気持ち悪くなるほどです3つ目はコロナ対策としての3密回避です電車やバスの公共機関もさまざまな対応が取られていますがどうしても通勤時間は混雑しますその点自転車通勤は3密とはほど遠くコロナリスクを低減することができます朝の誰もいない時間はマスクも外せて開放感がありますここまでは自転車通勤のメリットをお伝えしましたがここからはデメリットを発表しますまずは交通事故のリスクです自転車は軽車両に分類されますが暗黙的に車道も歩道も走れる微妙な存在ですそのため常に自動車や歩行者と接触する危険性をはらんでいます危険な運転は論外ですがこればかりはここが注意して運転するしかありません私は少し遠回りになりますがサイクリングロードと広い道路を選ぶようにしています2つ目は通勤時に着る服装の問題です夏の暑さと冬の寒さその時々に着る服の選択肢がなかなか難しいですサイクルウェアが最適解だと思いますが高価な上にぴっちり服での通勤に抵抗があったのでできるだけ安価で効果的な服装を模索しましたその結果ワークマンユニクロシマムラのアイテムに落ち着きました実際にチョイスした服装については機会があれば紹介したいと思います3つ目は自転車沼にはまってしまう危険性ですある程度乗ってくるとハイクラスの部品や車体が気になってきます私も今は初期装備ですが時々ホイールくらい変えてみようかなと思ったりします上を生み出すとキリがない世界なので長く続けるには自分の欲求とうまく付き合う必要がありそうです今回自転車通勤のメリットデメリットをお伝えしましたが個人的にはメリットが大きく今後も続けたいと思っていますまた自転車通勤のために買った自転車ですが今は車に乗せて車中泊先で乗って楽しんでいますいつかサイクリングの聖地琵琶湖や島並み街道にも行ってみたいと思います皆さんも興味がありましたらぜひ自転車に乗ってみてくださいきっと楽しいと思いますそれではまた。<音楽>